、哦！我的姑奶奶，这可是前朝万历年间的，他没得罪你，你拿他干嘛呀？干什么呀？有人说算他的呀，姑奶奶呀，他赔过祖宗本也不够啊。我秀才遇到兵，有理说不清，我不跟你一般见识。住手！哥，啊，你这么多年在外谋生也不回家看看，你都干嘛了？我不是为了挣钱。让你过得好点吗？就在外面包了个铺子，结果钱也赔了，铺子也没了。我哪儿有脸会去见你跟奶奶呀、啊？现在就是为了抗日，跑不腿儿没。后来听说新四军啊，他们都能打鬼子，而且有很多人都想参加新四军呢。哎，新四军你知道吧？新四军？我，我也想参加新四军，可是他们就是不收我。但是我相信，我一定能够成为一名真正的新四军战士。嗯。哎，哥，你怎么会到客栈来啊？你怎么知道我在客栈？我还真不是因为你，这你就不知道了吗？这客栈就是咱家的呀。哥，你开客栈了？哎呦，我都陪成那样了，我还能开客栈啊？啊，你不会，你不会跟那个……没错啊，那客栈就是你嫂子的。带着没过门呢。这个野山鹰还真是个野货，到处撂蹶子，见人就踢。你们有没有想过，我们费了那么大劲儿才进城，那个野山鹰，轻轻松松就进去了。他要真是个宝贝，咱就应该去哪儿都带着他。带着？嗯。你小心他翻脸不认人，连你一起踢。我相信京城所至，金石为开，他一定会参加我们海棠小组的。哎，妹子，哎，妹子，妹子，妹子啊，都怪嫂子有眼无珠，没认出咱是一家人。你呢，就别怪嫂子之前那么对你，这兵荒马乱的，开个小店也不容易。等下嫂子立马给你收拾个上等房住啊,啊！千万别，你看我这身打扮，一看就是个送柴火的，上等房怎么住得了呢？哎，还是柴房比较合适。咱们一家人怎么能说两家话呢？就算是穷亲戚，嫂子也不会嫌弃你的。什么一家人？什么嫂子？我哥说了，你还没过门呢，是吧，哥？啊！哎，那不跟过门一样吗？你怎么能找这样的女人呢？啊！你看她一看就是一大把年纪的，明显就比你大。你找媳妇又不找娘，这样的女人眼里只有钱，凶巴巴的跟个母夜叉一样。那你就不知道了吧？你嫂子平时那见了我，她就跟耗子见了猫似的。哎，就那个野丫头。整天对我吹胡子又瞪眼的，根本就没把我这嫂子放在心上。真是的，穷了吧唧的，他算什么？他有什么呀？野山青，我告诉你啊，老娘才是你们野家的财神爷，将来过日子还不得靠我赚的钱吗？山英啊，你嫂子她不是外人，这是咱的落脚点，我还想攒钱把你嫁出去呢。嫁什么嫁？我才不嫁呢！再说了，我还有我自己的打算呢。等我这次完成了任务。我回去就是新四军，再过几年我就是女团长，那才威风呢。那是会有那么一天的。野神鹰，海棠让你去开会。不去，你们那些虾兵蟹将、三脚猫功夫。进个城都死了，我好些个兵，我才不跟你们一起去送死。我来不是来跟你斗嘴的，我只是来传话的。你可要知道，你答应过赵团长，你现在是海棠小组的一员。你别跟我整这些没用的，也别用赵团长来压我，不好使。我可都是为了你好，你别敬酒不吃吃罚酒。你明明知道海棠的厉害，厉害，姐姐我不识字儿。不知道“厉害”两个字怎么写
，你教教我。好，你本事大，嘴皮子上跑坦克车。我朱有为，好男不跟女斗，行了吧？好男不跟女斗，你说的心虚不心虚啊？既然山鹰不来参加行动，那我来部署一下具体的行动计划。海棠，反正现在人没到齐，哎，你看，我给你准备了鸡腿儿。你先吃上，啊！哟，出大事儿了，有人来开会了。谁说我来开会的？我就是饿了，来找点东西吃。你是来开会的？既然来了，就是来参加行动的。火车站在这个地方，老爷会在傍晚六点钟拿着一本《良友》杂志，在火车站的大钟下跟我们接头。二师兄，我们两个假扮成一对夫妻去接头，其他人在外围接应。外围，外围接应。哎，要是里边真出了点什么事儿，从外围赶过去，里边的人都死光了吧？嗯，那你跟我们一起去行动。你们那么多精兵强将，我就不掺和了。喂，化悲痛为力量这个道理你都不懂吗？净给你们赵团长丢人。你用的是激将法吧？我告诉你，姐姐我现在浑身是劲儿，就是没地方使。二师兄，你上，你上呀！二师兄，你怎么躲女人后面？上！海海海棠，山鹰，我知道刘三他们牺牲了，你心里很难过，但是我希望你能够以大局为重，参加我们的行动。哦，你们两个现在一个红脸，一个白脸，一唱一和，想哄我入伙？我告诉你。做梦！你说这个野山鹰，它就会装傻充愣，其实鸡贼着呢。你看它那个样子，啊？这事一定要保密，千万不要泄露出去。放心吧。这是我给你们两个刻的印章，上面写的什么呀？嗯，水，水到渠成，长风破浪。中国的文化源远,远流长，知己知彼，方能百战不败。希望你们。能好好的领悟啊！吕金枪，给我们发了情报，有一个代号老爷的人要跟营救小组的人在火车站接头，时间未定，你们要守株待兔，这回千万不要再让我失望了，不能再给我们大日本皇军丢人了。嗨嗨，这伙人很难对付，你们万万不可掉以轻心。嗨嗨。